In Kürze meldet sich im Innenministerium Innenminister Karl Nehammer zu Wort. Sein Thema lautet sicher aus der Krise. Wir werden gleich erfahren, was sich da konkret dahinter verbirgt. In diesen Momenten erscheint er auch schon am Rednerpult und wir schalten live ins Innenministerium. Willkommen zur heutigen Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer und dem Präsidenten des Gemeindebundes ähm, Alfred Riedl. Das Thema der heutigen Pressekonferenz ist gemeinsam sicher aus der Krise. Ich gebe dem Innenminister das Wort. Vielen Dank, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gemeinsam sicher aus der Krise ist das Gebot der Stunde. Und das Gebot der Stunde eben auch für die Polizei für die Polizistinnen und Polizisten im ganzen Land. Und es gibt eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeindebund. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank dafür. Und gemeinsam wollen wir auch da die Menschen begleiten. Wolfgang Sobotka hat vor vier Jahren die Initiative Gemeinsam sicher ins Leben gerufen. Was heißt gemeinsam sicher? Gemeinsam sicher bedeutet, dass die Polizei vor Ort in den Grätzeln in Wien, genauso wie auf den Polizeiinspektionen am Land, Ansprechpartner hat für die Menschen vor Ort, wenn es darum geht, Sicherheitsprobleme gemeinsam zu lösen. Sicherheitsprobleme, die nicht dann singulär bei der Polizei liegen in der Verantwortung, sondern die vielleicht schon im Vorfeld aufgelöst werden können und vor allem durch die Gespräche und durch Veranstaltungen auch Informationen und Informationsweitergabe möglich ist, die den normalen polizeilichen Alltag durchbricht. Warum? Weil man die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, die in Österreich leben, genau dort abholt, wo der Schuh drückt. Die Krise hat gezeigt, dass das Thema Eigenverantwortung ein ganz ein wesentliches und wichtiges war und weiter bleibt. Wir werden weiter aufeinander aufpassen müssen und gleichzeitig zeigt es auch, dass durch Zusammenarbeit, durch Zusammenwirken zwischen der Polizei auf der einen Seite, dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin auf der anderen Seite, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort noch viel mehr erreicht werden kann. Deshalb gibt es auch die Funktion der Sicherheitsgemeinderäte, und genau die sind mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jetzt unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben in diesem Land eine unglaublich wichtige Aufgabe. Kommunalpolitik ist eine schöne, aber gleichzeitig auch unglaublich fordernde Aufgabe für die jeweiligen Verantwortlichen. Warum? Weil sie die Probleme sofort dort lösen wollen und müssen, wo sie entstehen. Das heißt, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben das Ohr ganz nah an den Sorgen der Menschen. Und um genau diese Schnittstelle geht es jetzt, um genau diese Zusammenarbeit mit gemeinsam sicher auch sichtbar und spürbar zu machen, dass wir gemeinsam aus dieser Krise herauskommen können. Im Bundesministerium für Inneres, im Bundeskriminalamt wird Magister Manuel Scherscher Federführend jetzt sein bei der Projektbetreuung. Das heißt, wir werden mit mehreren Initiativen diesen intensiven Austausch wiederbeleben, suchen. Das Ende, das nahe Ende der Pandemie, die Durchimpfung zeigt ja, dass wir immer bessere Werte erzielen, gibt uns Hoffnung, dass wir zur Normalität jetzt rasch zurückkehren können. Und diese Normalität bringt es aber auch, dass wir gemeinsam intensiv miteinander auch an den Problemen, die die Pandemie verursacht hat, arbeiten müssen. Das heißt, es wird drei Schwerpunkte geben im gemeinsamen Sicherbereich. Das eine ist, dass die Polizei der Partner sein wird der Bevölkerung, wenn es darum geht, die Corona-Schutzmaßnahmen, die ja partiell noch immer wichtig sind, auch tatsächlich gemeinsam zu leben, Informationen zur Verfügung zu stellen. Jeder Öffnungsschritt ist ja auch einer, der wieder verbunden ist mit neuen Sicherheitsvorschriften. Und da braucht es Informationen und auch vernetztes Wissen dazu. Wir haben das Phänomen erlebt, dass die Corona-Pandemie eine völlig neue Desinformationskultur plötzlich ins Leben gerufen hat in den sozialen Medien. Sie wissen, Verschwörungstheoretiker waren überall zu finden. Es wurde damit Angst gemacht, Angst geschürt. Und das beste Mittel gegen Verschwörungstheorien ist das der Aufklärung und der Information. Genau dazu wird sich auch gemeinsam sicher mit den Gemeindeverantwortlichen 
intensiv auseinandersetzen, zusammensetzen, Informationen anbieten, um rasch den Menschen durch korrekte Information bei Verschwörungstheorien auch wieder Sicherheit zu geben. Und wir haben auch erlebt, dass die Lockdown-Phasen auch intensive Auswirkungen hatten auf die Menschen und in den eigenen vier Wänden. Auch da braucht es das Miteinander. Auch da heißt gemeinsam sicher, dass Bürgerinnen und Bürger eigenverantwortlich gemeinsam mit der Polizei auch dann da eingreifen können, bevor es noch zur häuslichen Gewalt kommt. Durch das Gespräch, durch die Information. Und auch hier mein Appell, Sie kennen die traurige Statistik der Frauenmorde bisher in Österreich, es gibt keinen Notruf bei der Polizei, der zu viel ist. Es braucht die Wachsamkeit, es braucht das Engagement, es braucht das Füreinander interessieren und auch dazu werden wir eine Initiative starten, wenn es darum geht, gemeinsam sicher aus der Krise zu kommen. Ich freue mich auf dieses gemeinsame, glaube ich, auch zukunftsorientierte Projekt, Herr Präsident. Ich freue mich auf unsere enge Zusammenarbeit. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind eine der wesentlichsten Stützen in dieser Republik, sind die erst sozusagen Verantwortlichen, wenn Krisen entstehen und müssen immer Rat und Tat für die Bürgerinnen und Bürger leisten. Daher sind Sie unsere ersten Ansprechpartner. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Innenminister. Herr Präsident, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Herr Bundesminister, Frau Wicke, danke für die Blumen. Und äh, ja, wir merken ganz deutlich, wir sind eben sehr nah und sehr äh, intensiv in den Lebenswelten unserer Landsleute eingebunden und das auch sehr transparent. Und aus dieser äh, Sicht ist es auch ganz selbstverständlich, dass uns die Menschen in diesem Land auch besonders vertrauen. Und wir haben in den letzten Jahren eine ganz intensive Zusammenarbeit begonnen und äh, wollen die natürlich gerade jetzt, wo es notwendig wird, also auch dieses Gefühl zu vermitteln, äh, dass alle sich in diesem Land auch erwarten. Wir sind in einem wunderschönen Land, aber wir wollen auch genauso in einem der sichersten Länder dieser Welt sein. Und dieses Sicherheitsgefühl äh, können wir gemeinsam stärken, können wir gemeinsam sozusagen auch begleiten. Und daher ein großes Danke auch dir, Herr Bundesminister, für die Unterstützung, für das Gemeinsame, das wir äh, hier als erste Ansprechperson vor Ort auch erledigen können. Es ist auch Gelegenheit, den rund 30.000 Polizistinnen und Polizisten in den rund 1.000 Dienststellen, die draußen vor Ort uns täglich begegnen. Und das Schöne daran ist, dass wir schon das Gefühl mittlerweile wieder haben, sie sind uns näher, sie sind uns nah und das, das, spürt, man, das spürt man auch. Also draußen die Begegnung äh, mit den Dienststellen ist ein ganz wesentlicher Faktor, um ein Gefühl zu vermitteln. Und daher auch an dieser Stelle ganz zu Beginn auch ein großes Danke für die tolle Arbeit, die geleistet wird. Eine Arbeit, die wohl noch intensiver, noch emotionaler, noch schwieriger ist als durchaus eine emotionale, also laufende Arbeit in der politischen Tagesarbeit einer, einer Gemeinde als Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Äh, was sich die Menschen erwarten, sie erwarten sich einfach, wenn es notwendig ist, eine sehr, rasche, eine sehr rasche Hilfe. Und was wir tun können ist, wir können ganz einfach laufend miteinander reden, laufend miteinander versuchen, sozusagen die Probleme also anzureden und damit auch vorsorgend äh, in der Prävention also einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass manches vielleicht gar nicht passiert oder früh genug also entdeckt wird. Wir sind als diese Krisenmanager jetzt ja ein bisschen sozusagen in den Mittelpunkt gerückt, weil halt eine Situation war, mit der keiner gerechnet hat, weil es gebraucht hat, die Übersetzer, die Transformatoren, die Motivatoren vor Ort, diese Regeln, die zentral notwendigerweise gesteuert werden, aber sie müssen letztendlich, um auch halten zu können, bei den Menschen ankommen. Und da sind wir ganz offen gesagt in den letzten Monaten zu einer zentralen Informationsstelle, zu einer Koordinationsstelle geworden. Und ich freue mich auch natürlich, also für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sprechen zu können und ein Danke zu sagen, weil sie ganz einfach die tollen Krisenmanager dieser Republik also in diesen 15 Monaten jetzt waren. Unsere Hauptaufgabe 
ist ganz einfach rasch und das täglich rasch zu begleiten, rasch zu informieren und äh, mit den praktischen sozusagen Anliegen, da können Sie tagtäglich ja auch sehen, was denn in welchem Land und in welchen Regionen wie abgeht, aber testen, impfen, egal was zurzeit also so im Besonderen gefragt ist. Also es waren immer die lokalen Einheiten, die dann beim Umsetzen einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Und genauso sehen wir gemeinsam jetzt also die Frage, wie kommt das Sicherheitsgefühl bei den Menschen also in die Breite oder noch mehr in die Breite? Was braucht es, um das Gefühl zu haben in diesem wunderschönen Land? Da können wir auch uns sicher und frei also bewegen. Unser Gemeindeminister ist ja nicht nur Innenminister, sondern auch Gemeindeminister. Wir haben ja eine vielfältige gemeinsame Aufgabenstellung. Da geht es um die äh, Vereine als Vereinswesen zuständiger, da geht es um das Meldewesen, da geht es um das Wahlrecht. Also wir haben tagtäglich sozusagen äh, Berührungspunkte, die wir äh, letztendlich auch laufend unseren Landsleuten äh, erklären können. Und diese Bereiche, dieses regelmäßige Gespräch, das wir führen, soll es auch jetzt wieder geben. Es soll auch jetzt wieder mehr geben, an die Menschen näher zu kommen, also mit den Menschen reden zu können. Jetzt dürfen wir ja hoffentlich bald wieder uns begegnen. Und diese Begegnung im Gemeinsamen, mit der gemeinsamen Sprache, das hebt am Ende das Gefühl, dass man braucht oder dass wir brauchen, was wir unbedingt wollen, dass es sozusagen kein Wegducken gibt, dass wir, wir brauchen keine Vernaderer. Aber was wir brauchen, dass die Menschen der Zivilgehör schauen, dass sie hinschauen statt wegschauen. Und genau das war unter anderem auch ein großes Ziel dieser Aktion Gemeinsam Sicher, dass wir das Gefühl haben, da machen sich Menschen miteinander Gedanken und ich glaube, dass wir in der Organisation von Gemeinsam Sicher aus der Krise jetzt noch etwas draufsetzen können, weil wir am Ende in diesen lokalen Befindlichkeiten wahrscheinlich unterschiedlichste Zugänge haben. Das wird in Wien anders sein als bei mir in Grafenwald und vielleicht in Vorarlberg anders sein wie im Burgenland. Aber wenn das gemeinsam mit den lokalen Verantwortlichkeiten denen besonders vertraut wird, auch vorbereitet oder besprochen wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass hier Großes gelingen kann in unserem Land sozusagen das Gefühl, ja, jetzt haben wir auch, auch das wieder also geschafft. Und so haben wir vor kurzem erst also mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die aktuellen Probleme also mit dem Herrn Innenminister in einer Videokonferenz besprochen. Wir haben aber auch äh, gemeinsame Herausforderungen, die heute halt das Leben so mit sich bringen. Herausforderungen der Gegenwart als Beispiel. Wir gehen mal miteinander also sozusagen in der, in der Diskussion um in, mit Menschen, die uns einfach im täglichen Leben begegnen. Und wir haben am Ende eine äh, gemeinsame äh, E-Learning-Ausbildung äh, kreiert für Dementkranke, weil halt sie auch am Weg uns täglich begegnen, weil sie halt besonders vielleicht aggressiv sind und wir am Ende einen ganz anderen Zugang brauchen für diese Menschen. Und da, da ist es völlig egal, ob der Polizist vor Ort oder ob der Gemeindevertreter vor Ort diese Begegnung findet. Und deswegen sind wir bei solchen Themen, die uns im Besonderen fordern, auch gut beraten, gemeinsame Sprache zu sprechen, gemeinsame Ausbildung zu pflegen und uns gemeinsam also vorzubereiten. Ja, wir haben 40.000 Gemeindevertreter, wir haben 80.000 Mitarbeiter, also eine ganz großartige sozusagen Organisationskraft auf der lokalen Ebene. Und wenn wir die notwendigen Aufgaben gemeinsam bündeln, dann haben wir eine besondere Schlagkraft gemeinsam. Und daher soll das Sicherheitsgefühl in diesem Land, also mit den Gemeinden, mit den Gemeindevertretern, also im Besonderen, also wieder gestärkt werden können. Danke für diesen Dialog, danke für diese gemeinsame Aufgabe. Luft ist nach oben. Wir haben also 2095 Gemeinden, aber wir haben noch nicht in jeder Gemeinde einen Sicherheitsgemeinderat, 1000 Bürgermeister und 500 Sicherheitsgemeinderäte. Da fehlt noch ein bisschen auf die 2095, was wir wollen unbedingt, ist einen konkreten Ansprechpartner, einen Koordinator auf der Gemeindevertreterebene in allen österreichischen Gemeinden. Das heißt, dieses Netzwerk also der gemeinsamen äh, 
Ausbildung ist zu bauen, ist zu verbreiten, um etwas wieder in den Mittelpunkt zu stellen, was eigentlich so immer gang und gäbe war, die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, es wird trotzdem manche geben, die nicht unbedingt sozusagen unsere Freunde sind, aber die auch einen staatlichen Aufenthalt, einen Geförderten suchen, denen können wir auch hoffentlich dann helfen mit dem Slogan Hinschauen statt wegschauen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, der Herr Innenminister möchte noch was ergänzen. Ja, vielen Dank für deine Worte, Herr Präsident. Es ist mir noch eines wichtig, weil es auch aus meiner Sicht dazu gehört. Ich habe ja erwähnt, dass Wolfgang Sobotka die Initiative gemeinsam sicher gegründet hat und federführend in der Umsetzung war bei uns hier im Bundeskriminalamt im Innenministerium Gerhard Lang. Gerhard Lang war ein herausragender Polizist, ist leider viel, viel zu früh verstorben und es ist mir einfach wichtig, auch in diesem Zusammenhang auch da seinem Wirken noch ein großes Danke zu sagen und freue mich aber eben, dass jetzt Magister Manuel Scherscher bereit ist, dazu diese Verantwortung zu übernehmen, weiter fortzuführen und vor allem mit viel Leben zu erfüllen. Dankeschön. Danke für Ihre Ausführungen. Ich darf Sie nun um die Fragen bitten. Gibt es Fragen? Vielen Dank, wenn es keine Fragen gibt. Also, ORF. Vielen Dank. Ich hätte noch eine andere Frage an den Herrn Minister, wenn ich darf. Und zwar, Sie haben angekündigt, apropos sicher, dass Polizistinnen und Polizisten in Österreich eine vertiefende Antisemitismus-Schulung bekommen sollen. Da wollte ich fragen, ob diese angekündigten acht Stunden in Ihren Augen reichen. Und ich wollte fragen, heute sollte eine Pro-Palästina-Demonstration am Ballhausplatz stattfinden. Die soll verboten worden sein. Stimmt das? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Zum einen sind die acht Stunden tatsächlich auch ein großer Schritt, wenn Sie daran denken, dass die Sensibilisierung in den Schulen zwei Stunden umfasst, wir für die Polizeiausbildung acht Stunden zusätzlich investieren. Darüber hinaus bekommen ja Polizistinnen und Polizisten sehr viel an Lehrmaterial auch betreffend Menschenrechte, Umgang mit Menschenrechten darüber hinaus, Erkennen auch von Rassismus, also all das, was wichtig ist für die polizeiliche Arbeit, um rechtzeitig und effizient einschreiten zu können, wenn es eben antisemitische, wenn es rassistische Vorfälle gibt. Zum anderen, Sie haben recht, es gab eine Anmeldung einer Demonstration pro Palästina. Die Sicherheitsbehörde in Wien gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden haben die Lage beurteilt haben, das ist ein Prozess, da gibt es eine sogenannte Gefährdungseinschätzung und eine Gefährdungsprognose. Wenn diese Gefährdungsprognose negativ ausgeht, das heißt, es wird vermutet, dass von dieser Versammlung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, dann untersagt die Behörde im Zusammenwirken, Sicherheitsbehörde, Gesundheitsbehörde, diese Versammlung. Und das ist in dem Fall auch erfolgt. Gibt es weitere Fragen?